പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ ത്രിയേക ദൈവമേ അവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളായി ഞങ്ങൾ ഒന്ന് ചേർന്ന് അങ്ങേ ആരാധിക്കുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു ഞങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളിലേക്ക് അവിടെ നിന്ന് ചൊരിയുന്ന നിരവധിയായ അനുഗ്രഹങ്ങളെ ഓർത്ത് ഇതുവരെ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ കാത്തു പരിപാലിച്ചതിനെ ഓർത്ത് എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള അങ്ങയുടെ വലിയ സാന്നിധ്യത്തെ ഓർത്ത് അങ്ങയുടെ പരിപാലനയെ ഓർത്ത് അങ്ങയുടെ സംരക്ഷണത്തെ ഓർത്ത് കർത്താവെ ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു ഈ മഹാമാരിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ അതിനനുബന്ധമായ പല പ്രതിസന്ധികളിലൂടെയും പ്രതികൂലങ്ങളിലൂടെ ഞങ്ങൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ കർത്താവെ അങ്ങയിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുക്കുവാനും അങ്ങയുടെ ഈ പരിപാലനയിലും സംരക്ഷണത്തിലും ആയിരിക്കുവാനും അങ്ങയുടെ മക്കളെ എല്ലാവരെയും അവിടെ നിന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ വലിയ ശക്തിയാൽ അഭിഷേകത്താൽ നിറച്ച് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഉറപ്പിൽ ഉറപ്പിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പരിശുദ്ധി അമ്മ മാതാവേ അമ്മ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം അദ്ദേഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണമേ സകല വിശുദ്ധരെ മാലാഖമാരെ സ്വർഗ നിവാസികളെ സ്വർഗത്തിൻ്റെ വലിയ സാന്നിധ്യ സംരക്ഷണം ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക അവസ്ഥയിൽ അങ്ങയുടെ മക്കൾക്കെല്ലാം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അമ്മയുടെ മാധ്യസ്ഥത്തിൽ ഞങ്ങളെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രത്യേകമാവിധം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവകൃപ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സ്വസ്തി കർത്താവ് അങ്ങയോട് കൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായ ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു പരിശുദ്ധ മറിയമേ തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിക്കണമേ ആമേൻ ഈശോ മിശിഹായുടെ സകല വാഗ്ദാനങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ യോഗ്യരാകുവാൻ സർവേശ്വരന്റെ പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ ദൈവമക്കളെ പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് കൂടെ വലിയ സമാധാനത്തിൽ വലിയ സ്വസ്ഥതയിൽ വലിയ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഉറപ്പോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും നമ്മുടെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ നിയോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിയോഗം വെച്ച് മദ്യസമഹിക്കുവാനും ദൈവം നമ്മെ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നതിനെ ഓർത്ത് നമുക്ക് അവിടത്തേക്ക് നന്ദി പറയാം വലിയ സന്തോഷത്തോടെ സമാധാനത്തോടെ സ്നേഹത്തോടെ ദൈവമക്കളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ആ വലിയ ബന്ധത്തിൽ ദൈവത്തോട് ചേർന്നിരിക്കുവാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇടയാകട്ടെ അതിനുവേണ്ടി എല്ലാ മക്കളെയും നമുക്ക് ഇന്ന് പ്രത്യേകം സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ചും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആത്മഹത്യകൾക്ക് എതിരെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം കാരണം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഈ മഹാമാരിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒത്തിരി പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ പ്രതികൂലങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട കാര്യമാണ് ഒത്തിരിയേറെ മക്കൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു ജീവന്റെ വില മനുഷ്യന്റെ ജീവൻ അതിനുശേഷമുള്ള മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം നിത്യജീവിതം ഇതെല്ലാം മനുഷ്യൻ ഓർത്ത് അതിനനുസരിച്ച് ജീവിതത്തെ ക്രമപ്പെടുത്തണം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ അനേകം മക്കൾ വിളിക്കാനും ചില മക്കളുടെ വീടുകളിൽ പോകാനും ചില മക്കൾ ഇവിടെ വന്നും സംസാരിക്കാനിടയിൽ ഒത്തിരിയേറെ മക്കൾ ഭീതിയിലാണ് ഡിപ്രഷനിലാണ് ഭയത്തിലാണ് വലിയ നിരാശയിലാണ് വലിയ സങ്കടത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രത്യേകമായ ഒരു അഭിഷേകം നമുക്കും നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ മക്കൾക്കും ലഭിക്കണം ഈ അഭിഷേകം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് ചില മക്കളുടെ മാനസിക നില തെറ്റിപ്പോകുന്നു വലിയ ഭയം വലിയ ഡിപ്രഷൻ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നു ഉറക്കമില്ല അതിൽ ചില മക്കളെങ്കിലും ഇതിനോടകം ആത്മഹത്യ ചെയ്തു ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ആത്മഹത്യകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒത്തിരിയേറെ മക്കൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവങ്ങൾ പേപ്പറിൽ വായിക്കുവാൻ ഇടയാവുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അനേക മക്കൾ പേടി ഉറക്കല്യ ഭയങ്കര സങ്കടം കാരണം ഏകാന്തത സാധാരണ പോലെ ദേവാലയത്തിൽ പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല കൂട്ടുകൂടി ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പല മക്കളും വീടുകളിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഈ അവസ്ഥയിലായിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു അർത്ഥം പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന രീതിയിൽ ഈ ഭയത്തിൻ്റെ ഒരു ശക്തി എന്ന പോലെ അനേക മക്കളെ ഇത് കീഴടക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണെന്ന് നമ്മൾ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കണം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണ് ജീവൻ നമ്മുടെ ആരുടെയ
എൻ്റെ ജീവനെ കാത്തുപരിപാലിക്കാനും ഏത് അപകടത്തിൽ നിന്നും ഏത് മഹാമാരിയിൽ നിന്നും ഏത് പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്നും എന്നെ രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള സർവശക്തനായ ദൈവമാണ് എൻ്റെ ദൈവം ആ ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ നിന്റെ കൂടെയുണ്ട് ഈ ഒരു തിരിച്ചറിവ് നമുക്ക് ലഭിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് സങ്കീർത്തനത്തിൽ ദാവീത് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ കർത്താവ് എൻ്റെ ഇടയനാകുന്നു എനിക്കൊന്നിനും കുറവുണ്ടാവത്തില്ല അത് നമ്മൾ പറയണം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കണം വീണ്ടും പറയുന്നുണ്ട് മരണത്തിൻ്റെ നിഴൽ വീണ താഴ്വരയിൽ കൂടി നടക്കേണ്ടി വന്നാലും ഞാൻ ഭയപ്പെടില്ല അച്ഛൻ എപ്പോഴും പറയും വന്നാലും വരില്ല എന്ന് പറയണില്ല വന്നേക്കാം പക്ഷെ അവിടെയും കർത്താവ് പണ്ടുണ്ട് ഞാൻ നിൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് അബ്രാഹം മുതൽ തൻ്റെ മക്കളോട് ഇന്നു വരെ ഈ നിമിഷം വരെ ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഞാൻ നിന്നെ ആരാധനായി വിടുകയില്ല ഞാൻ നിന്റെ കൂടെയുണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ സംരക്ഷിക്കും കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണി പോലെ നിന്നെ കാത്തുപരിപാലിക്കും അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ ഈ സത്യം നമ്മൾ നമ്മെ തന്നെ പഠിപ്പിക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ജീവന്റെ വലിയ വില സങ്കീർത്തനത്തിൽ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴാമത്തെ വാചനത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് തന്നെ തന്നെ വീണ്ടെടുക്കുവാനോ സ്വന്തം ജീവന്റെ വില ദൈവത്തിന് കൊടുക്കാനോ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല ജീവന്റെ വിടുതൽ വില വളരെ വലുതാണ് എത്ര ആയാലും അത് തികയുകയില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ജീവന്റെ വില വളരെ വലുതാണ് ഇപ്പൊ നിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു പതിനായിരം കോടി രൂപ ഉണ്ടെന്ന് ഓർത്തോ നിന്റെ ജീവന്റെ വിലയോളം വരുവോ കുഞ്ഞെ ജീവന്റെ വിലയുണ്ട് അത് ദൈവം തന്നതാ അതിനെ നശിപ്പിക്കാനോ ഇല്ലാതാക്കാനോ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ സാധിച്ചേക്കാം പക്ഷെ അതിന്റെ വില നീ അറിഞ്ഞാൽ ജീവന്റെ വിടുതൽ വില വളരെ വലുതാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവ മക്കളെ നമ്മുടെ ജീവനെ നമ്മൾ വില മതിക്കണം ദൈവം തന്ന ജീവൻ ഇതിന്റെ അവകാശം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും ജീവന്റെ മേൽ ദൈവത്തിന് മാത്രമേ അവകാശമുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ആത്മഹത്യ ഗർഭചിത്രം കൊലപാതകം അല്ലെങ്കിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന യാതൊരു പ്രവൃത്തിയും മനുഷ്യന് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതിനൊട്ട് അവൻ അവകാശവും കാരണം ജീവന്റെ ഉടയവൻ ദൈവമാണ് അതിൻ്റെ മേൽ അവകാശം ദൈവത്തിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ രോഗമുണ്ടോ പ്രതിസന്ധിയുണ്ടോ ഭയമുണ്ടോ തകർച്ചയുണ്ടോ ഇവിടെയൊക്കെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ദൈവമക്കളായ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ദൈവത്തെ വിളിച്ചിറക്കി ഇടപെടുത്തിപ്പിച്ച് ആ മേഖലയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി പ്രകടമാകാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം സങ്കീർത്തനം എഴുപത്തേഴ് പത്തില് സങ്കീർത്തകനായ ദാവീത് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അത്യുന്നതിന്റെ ശക്തി പ്രകടമാകാതെ പോയതാണ് എന്റെ ദുഃഖത്തിന്റെ കാരണം അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നമ്മൾ ഈ പ്രതിസന്ധിയിൽ ഈ ഭയത്തില് ഈ മഹാമാരിയുടെ മേഖലയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി പ്രകടമാകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കണം അതിനുവേണ്ടി ശക്തമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം ദൈവത്തെ വിളിച്ച് ഇടപെടുത്തിപ്പിക്കണം അതിനു വേണ്ടത് ദൈവത്തോടുള്ള അഭേദ്യമായ ഒരു ബന്ധമാണ് ഞാൻ പറയും ഈ കാലഘട്ടം മനുഷ്യന്റെ ദൈവബന്ധത്തെ മാറ്റുരച്ചു നോക്കുന്ന സമയമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തമായ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടെ ജീവിക്കേണ്ട മനുഷ്യൻ ഈ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് ജീവിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് മാറ്റുരച്ചു നോക്കുന്ന സമയമാണ് ഈ കാലഘട്ടം മഹാമാരിയുടെ ഏകാന്തതയുടെ ഒറ്റപ്പെടുത്തലിൻ്റെ ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ ഒത്തിരിയേറെ ഡിപ്രഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പല കാരണങ്ങളും കൊണ്ട് നിറയപ്പെട്ട ഈ കാലഘട്ടം അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എല്ലാവരും ഈ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിലേക്ക് വാ ദൈവ ബന്ധത്തിലേക്ക് ആഴപ്പെട് ഒരു കാര്യം ഓർത്തോ ഞാൻ ഈ കണ്ട മക്കളൊക്കെ ഈ ലോകത്തിന് അവരെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല മദ്യത്തിന് അവരെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല സിനിമയ്ക്ക് ആ മക്കളെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല മൊബൈലിന് ആ മക്കളെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല വ്യക്തി ബന്ധങ്ങൾക്ക് ഈ മക്കളെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ജഡിക പാപങ്ങൾക്കോ ജഡിക സുഖങ്ങൾക്കോ ഈ മക്കളെ സഹായിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഒരു കാര്യം അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ചോ ഈ ലോകത്തിലെ യാതൊന്നിനും നിന്റെ ജീവിതത്തെ എന്നും സഹായിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നീ കരുതണ്ട നമ്മൾ ആരും കരുതണ്ട നമ്മെ എപ്പോഴും സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്നവൻ ഒരുവൻ മാത്രമുള്ളൂ അത് ഏകരക്ഷകനായ ക്രൂശിതനായ ജീവൻ നൽകുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യമായ കൂടെ വസിക്കുമെന്ന് 
ലോകാവസാനം വരെ ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത യേശു ക്രിസ്തുവല്ലാതെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നമുക്ക് എപ്പോഴും സഹായത്തിന് യാതൊന്നും ആരും ഉണ്ടാകത്തില്ല സമ്പത്തിനൊരു പരിധിയുണ്ട് കൂട്ടുകെട്ടിനൊരു പരിധിയുണ്ട് ജടിക സുഖത്തിനൊരു പരിധിയുണ്ട് മദ്യത്തിനും ലഹരികൾക്കും ഒരു പരിധിയുണ്ട് എന്നാൽ അതൊക്കെ നിന്നെ നശിപ്പിക്കും എന്നാൽ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിന്നാലോ ഇതൊന്നും വേണ്ട ദൈവം മാത്രം മതി ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് ഇന്ന് സകല മക്കളും വളരണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഈ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൻ്റെ ഈ അനുഭവത്തിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങത്തിൽ ഏതെങ്കിലും മക്കൾ ചിലപ്പോൾ പ്രായമായവർ അല്ലെങ്കിൽ കാർന്നന്മാരായിട്ടുള്ളവർ ഈ സമയത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒത്തിരിയേറെ പ്രതിസന്ധികൾ ഈ മക്കൾ നേരിടുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ ദിവസം കണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ആകപ്പാടൊരു മാനസിക വിഭ്രാന്തി വരാം ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കര ദേഷ്യം വരാം ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഭയം ഉറക്കമില്ലായ്മ ഇന്ന് ഒത്തിരിയേറെ മക്കളെ വേട്ടയാടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഉറക്കമില്ലായ്മ പിന്നെ രാത്രി ഇറങ്ങിപ്പോവാ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എന്ത് റീസണബിൾ അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ പല രീതികളിൽ ഓരോ സ്വഭാവങ്ങൾ ഓരോ അവസ്ഥകൾ പല മക്കൾക്കും കാണുവാനിടയായിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഈ അവസ്ഥയെ വളരെയേറെ സഹാനുഭൂതിയോടു കൂടി കാണുവാനും അവരെ ആ രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാനും ഇനി വേണ്ട സ്ഥലത്ത് വേണ്ട രീതിയിൽ മെഡിക്കേഷൻ മരുന്ന് കൊടുക്കാനും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പുറക്കമില്ലാത്തൊരവസ്ഥ വന്നു ഭയം വന്നു അകാരണമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ചെയ്യണത് അതിനു വേണ്ട മെഡിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം ആ മരുന്ന് മുടക്കരുത് അത് അതുപോലത്തെ ആ ഒരു അവസ്ഥ മാറുന്നതുവരെ ആ മരുന്ന് കഴിക്കണം ചില മരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പഠിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അവസ്ഥ വന്നു ആൾക്ക് സ്വന്തം നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല സ്വന്തം നിയന്ത്രണത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എപ്പോഴും നിരാശ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ആ വ്യക്തിയെ സ്നേഹിച്ച് അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ട മരുന്ന് കൊടുത്ത് അതിനെ ഒന്ന് നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്താൻ കഴിയണം അതിനു വേണ്ടി കുടുംബാംഗങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ മാക്സിമം അവരെ കരുതുവാനും സ്നേഹിക്കുവാനും പരിഗണിക്കുവാനും അവരുടെ അവസ്ഥകൾ മനസ്സിലാക്കി അവരെ സ്നേഹിക്കാനൊക്കെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അത് നമ്മുടെ വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്വം കൂടിയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ സമയത്ത് അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വീട്ടിൽ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോ ഒരു ആ മകം പറയാണ് ഇതൊരുമാതിരി കയ്യിലിപ്പച്ച രണ്ട് പൊട്ടിക്കല കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യം തീരാവുന്നുള്ളൂ രാത്രി എഴുന്നേറ്റ് പോവാ ഉറക്കലാണ്ട് കടന്ന് എണ്ണിപ്പറക്കുക എന്ത് കട്ടാച്ചത് മനുഷ്യൻ ഉറക്കത്തില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അവനെ മാറ്റി വിളിച്ച് പറഞ്ഞു മോനെ നീ അങ്ങനെ പറയരുത് അപ്പനിപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്ന മാനസികാവസ്ഥ നിനക്ക് പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവത്തില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സംഘർഷങ്ങൾ അതിന് പല കുടുംബ അതിനും പല കുടുംബ പശ്ചാത്തലങ്ങളുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ വ്യക്തിയെ കാരുണ്യപൂർവം സഹതാപപൂർവം അനുകമ്പാർദ്രമായ ഹൃദയത്തോടെ കാണുവാനും സ്നേഹിക്കുവാനും ചിലപ്പോൾ ചില ചെറിയ മരുന്ന് കൊടുത്താൽ മാറിപ്പോകുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ ഒരു വലിയൊരു കാര്യം നമ്മൾ തമ്പുരാനോട് അതുപോലെ അടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള പല മക്കളുടെയും ജീവിതത്തിലൂടെ കടന്നു പോയാനിടെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കണ്ടെത്തിയ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയാണ് ഈ മക്കൾക്കൊക്കെ ദൈവത്തോട് അഭേദ്യമായ നമുക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒരു ബന്ധം കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല പേരിന് വള്ളിയിലൊക്കെ പോകും കുർബാന സ്വീകരണമൊക്കെ കണക്ക കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ വല്ലപ്പോഴും ഉണ്ട് ഒരു സാധ ഞാൻ പറയും ഈ കാലഘട്ടം നമ്മുടെ ദൈവബന്ധത്തെ മാറ്റുരച്ചു നോക്കാനും എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ആ ദൈവത്തിലേക്ക് അതുപോലെ അടുപ്പിക്കാനുമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് ജീവിച്ചു കുറച്ച് പിന്നെ ലോകത്തോടും അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചതിക്കേണ്ട കാര്യം പാപത്തിൻ്റെ ഒരു മേഖല ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാ ദൈവത്തോട് ബന്ധമുണ്ട് പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് പക്ഷെ കൂടെ മദ്യപാനം ഉണ്ടെന്ന് ഓർത്തോ അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് എനർജി അവിടെ നിൽക്കണം മദ്യപാനത്തിൻ്റെ ശക്തി അത് ചിലപ്പോൾ പതുക്കെ പതുക്കെ ആ ഈ സമയത്ത് ഈ വ്യക്തിയെ സ്വാധീനിച്ചേക്കാം ആ ഒരു ശക്തി ആ ഒരു എനർജി ആ നെഗറ്റീവ് പവർ അവനെ കൊണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിപ്പിച്ചേക്കാം
കലം ഉടച്ച് കളഞ്ഞല്ലോ ആത്മാവ് നശിപ്പിച്ചില്ലേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും നശിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ തകർന്നു എന്ന് നമുക്ക് ആർക്കും പറയാൻ സാധ്യമല്ല കാരണം ഈ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ മക്കളുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല ഒരു രോഗത്തിൻ്റെ മാനസിക വിഭ്രാന്തിയുടെ അവസ്ഥയിൽ സ്വന്തം നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട് ആലോചന ശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ട് പൂർണ്ണമായ സമ്മതമില്ലാതെ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാതെ അറിവില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയാകാം ആത്മഹത്യ വീണ്ടും ചോദ്യം വരിക കുരിശം പിടിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ പോയി അച്ഛാ ഞാൻ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ഇന്നലെ ആരാധനയ്ക്ക് ഒന്ന് കുറേ സമയം പ്രാർത്ഥിച്ചു പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് ചോദിച്ചു ക്രൂശിതനായ കർത്താവിനോട് ചോദിച്ചു അപ്പൊ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്ന ഒരു വലിയ വെളിപ്പെടുത്തൽ ഇതാണ് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പാപകരമായ മദ്യപാനമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് വഞ്ചിയിൽ കാല് ചവിട്ടാൻ പാടില്ല പള്ളിയിൽ പോവും മദ്യപിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥനത്തിക്കും കുടുംബത്തിൽ വെച്ചപ്പാട് ഇങ്ങനെ രണ്ട് വഞ്ചിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും പ്രശ്നം ആ കുടുംബത്തിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ പിശാചിന് ശക്തമായ ഒരു സ്വാധീനം കിട്ടിയേക്കാം കിട്ടിയേക്കാമെന്നല്ല കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കുർബാന സ്വീകരിച്ചിട്ടാണ് വിശുദ്ധ യോഹനാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ യൂദാസ് അന്ത്യ അത്താഴ സമയത്ത് യേശുവിന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് അത്താഴത്തിൽ പങ്കുചേർന്ന് വിശുദ്ധ കുർബാനയെ പങ്കെടുത്ത് യേശുവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് കുർബാന സ്വീകരിച്ചിട്ടാണ് യൂദാസ് പോയി നമുക്കറിയാം പിന്നീട് തൂങ്ങിച്ചാവുന്നത് കാരണം എന്താ അവന്റെ ഉള്ളില് അവന്റെ ഉള്ളില് യേശുവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കാൻ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ലംഘിക്കുന്നവൻ ദൈവത്തിന്റെ പ്രമാണങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നവൻ കർത്താവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുന്നവനാ ആ ഒറ്റിക്കൊടുത്തവനിൽ പിശാചി കയറി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അതും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സംഭവിക്കാം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്നല്ല ഏത് കാലഘട്ടത്തിലും സംഭവിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള ചില മക്കളുടെ അന്ത്യം ഇങ്ങനെയും ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരിക ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ ദൈവമക്കളെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആത്മീയതയെ ദൈവബന്ധത്തെ കൂടുതൽ പരിശോധിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ചില മാനസികമായ അവസ്ഥയിൽ കുറ്റബോധം കയറിയോ നിരാശ കയറിയോ ഭയം കയറിയോ ഏതെങ്കിലും അവസ്ഥയിൽ ഈ നില വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മക്കൾക്ക് തക്കതായ മരുന്ന് കൊടുക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ കുടുംബാംഗങ്ങൾ എല്ലാവരും തമ്പുരാണിലേക്ക് എടുക്കുക ഒരേ പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് എടുക്കുക ദൈവ കരുണയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക പരിശുദ്ധമ്മയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക യോസഫിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക മിഖായൽ മാലാഗിയോടും സ്വർഗത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിന് വേണ്ടി ശക്തമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക അങ്ങനെ ആ പിന്നെ വേറെ വേറൊരു കാര്യം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ അത് പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വെറുപ്പോ വിദ്വേഷമോ വൈരാഗ്യമോ ഭിന്നതയുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അതെല്ലാം വിട്ടുപേക്ഷിക്കണം വലിയ സ്നേഹം വലിയ ഐക്യം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടാകണം പരസ്പരം പറയാനും ക്ഷമിക്കാനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിച്ച് പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പനെ അമ്മേനെ പേര് പറഞ്ഞ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ സഹോദരങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം കാരണം അതുപോലെ ശക്തമായിട്ട് ഇന്ന് ഈ മഹാമാരിയുടെ അനന്തര ഫലങ്ങൾ കടന്നു വരിക ദാരിദ്ര്യം കഷ്ടപ്പാട് ഏകാന്തത ദേവാലയമില്ല കുംഭസാരമില്ല കൂതാശയില്ല അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ സ്നേഹത്തോടെ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം ഒരു കാരണവശാലും കുടുംബ പ്രാർത്ഥന മുടക്കരുത് വിശുദ്ധ ബൈബിള് നിർബന്ധമായിട്ട് വായിക്കുക പറ്റുമെങ്കിലൊക്കെ നമ്മുടെ ദേവാലയത്തിൽ അല്പസമയം പോയി ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക അങ്ങനെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ദൈവത്തോടുള്ള ആഴമായ ബന്ധം ഉറപ്പിക്കുക ആ ബന്ധത്തിൽ ബലപ്പെടുക അങ്ങനെ കൃപയിൽ വളരുവാൻ സാധിക്കട്ടെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ തമ്പുരാണ് ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭയത്തിനും നമ്മെ കീഴടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇനി ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എന്തെങ്കിലും പോരായ്മ സംഭവിച്ചു എന്നും പറഞ്ഞ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ആരും ആത്മഹത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി പോകാൻ പാടില്ല ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നതാ ചില ആൾക്കാർ പറയും എന്തിനാ ജീവിക്കണം ഇതിനു പേത് അങ്ങോട്ട് പോയാൽ മതി മരിച്ചാലോ അങ്ങ് മരിച്ചേ മതിയാണോ എങ്ങനെയെങ്കിലും പോയാൽ മതി എൻ്റെ പ്രിയപ
നമ്മിലേക്കും നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയിലേക്കും കടന്നു വരും സ്വാധീനിക്കും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത പലരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഈ വീടുകളിലൊക്കെ പോയപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇദ്ദേഹം മരിക്കണം മരിക്കണം എന്ന് പറയാറുണ്ടോ എല്ലാവരും ചത്തങ്ങി മതിയാണോ എന്തിനെങ്ങനെ ജീവിക്കണേ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ജീവൻ അവസാനിച്ച് പോകട്ടെ അവസാനിപ്പിച്ചാലോ എന്തിന് ഈ ജീവൻ എന്ന് ഒരിക്കലും പറയരുത് ദൈവം തന്ന ജീവൻ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആണ് അതിൻ്റെ മേൽ എനിക്കോ നിനക്കോ ഒരവകാശമില്ല ദൈവം പറയുന്നത് വരെ ജീവിക്കാം ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത പല സാഹചര്യങ്ങൾ എനിക്കുണ്ട് നിങ്ങൾക്കുണ്ട് നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് തമ്പുരാനെ വിളിച്ച് ഇടപെടുത്തിക്കുക നിസ്സഹായതയുടെ അവസ്ഥകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അച്ഛൻ പറഞ്ഞില്ലേ അച്ഛൻ്റെ കുന്തുകാഞ്ചേരി മുമ്പ് പൊട്ടിയിട്ട് അകപ്പാടെ ഭയത്തിലും ഡിപ്രഷനും ഒക്കെ പോയൊരു കാലഘട്ടം പണ്ട് കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചതാ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങേയറ്റത്തേക്ക് പോയിട്ട് ആർക്കും സഹായിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ എനിക്കുണ്ടായി എനിക്ക് ആരെയും കാണാൻ താല്പര്യമില്ല ആരോട് സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല സിനിമ ഞാൻ കാണാറില്ല മറ്റ് ബാഹ്യമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് ടി വി കാണുക ഒരു താല്പര്യമില്ല പുസ്തകം വായിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോലും നിർബന്ധിച്ചാണ് ജവമാല ഒരു അനുഭവം ഇല്ലാണ്ടൊക്കെ ചൊല്ലിക്കൂടുന്ന രീതിയിലുള്ള അവസ്ഥ ഒന്നും ചൊല്ലിക്കൂട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നോ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരു അനുഭവം ഇല്ല ആ സമയത്താണ് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നമ്മുടെ ദൈവബന്ധം മാറ്റൊഴിച്ച് നോക്കുന്നത് ആ ബന്ധം നമ്മെ സൗഖ്യത്തിലേക്ക് നയിക്കും ആ ബന്ധം നമുക്ക് വലിയ വിടുതൽ നൽകും ആ ബന്ധം നമുക്ക് വലിയ സമാധാനം നൽകും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ മേഖലകളൊക്കെ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ ചേർത്ത് പിടിക്കാനും ഐക്യത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും ദൈവത്തോട് ആഴമായ ബന്ധം ഉറപ്പിക്കാനും എന്തെങ്കിലും പാപങ്ങളോ പോരായ്മകളോ കുറവുകളോ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നിങ്ങൾ ആരും കുറ്റബോധത്തിലേക്കോ നിരാശയിലേക്കോ പോകല്ലേ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നമ്മുടെ ഈശോ പാപങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തു നമ്മുടെ ഈശോ നമ്മോട് കരുണ കാണിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഈശോ നമ്മോട് ക്ഷമിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഈശോ ദിവ്യ കാരുണ്യമായി നമ്മിലേക്ക് വരുന്നു നമ്മുടെ ഈശോ നമ്മുടെ കൂടെ വസിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഈശോ നമുക്ക് ജീവന്റെ സമൃദ്ധി നൽകുന്നു നമ്മുടെ ഈശോ നമ്മെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നു ആത്യന്തികമായ സമാധാനത്തിലേക്കും രക്ഷയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു ഈയൊരു വലിയൊരു അഭിഷേകം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മുടെ ജീവിതം സ്വർഗം കണ്ട് ജീവിക്കണം ഈ ജീവിതത്തോടെ അവസാനിക്കുന്നതല്ല നമ്മുടെ ജീവിതം ഈ ജീവിതത്തിൽ അവസാനിക്കത്തില്ല ഈ ജീവിതം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നിത്യ ജീവിതമുണ്ട് അത് സ്വർഗത്തിലായിരിക്കണം വേണ്ട നരകത്തിൽ പോകാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ജീവൻ അവസാനിപ്പിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയെ നമ്മളായിട്ട് തടസ്സപ്പെടുത്തി ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ നശിച്ച് നിത്യ നരകത്തിൽ പോകാൻ ഇടയാകാത്ത വിധം നമുക്ക് ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് ജീവിക്കാം ദൈവിക സംരക്ഷണത്തിൽ ആയിരിക്കാം കുടുംബത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിലും ഐക്യത്തിലും ജീവിക്കാം ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ സംരക്ഷണം കൃപയായി വലിയ അനുഗ്രഹമായി നമ്മിലും നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളും നിറയപ്പെടട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവ മക്കളെ ഇങ്ങനെ വേദനിക്കുന്ന നമ്മൾ വിചാരിക്കണ പോലെ ഒന്നല്ല അച്ചേ ദിവസങ്ങളിൽ പറയുന്ന ഒത്തിരി മക്കളെ കണ്ടു കേട്ടു കണ്ടു പോയി സംസാരിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു ചില ആത്മഹത്യകൾ പോകാനും സംസാരിക്കാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനൊക്കെ ഇടയെ അവരുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്കിങ്ങനെയുള്ള നിസ്സഹായതയിൽ പിടിവിട്ടു പോയി ജീവിതത്തിൽ നിരാശപ്പെട്ട് കഴിയുന്ന ഒത്തിരി മക്കളുണ്ട് ഈ സമയം ഉറക്കല്ലാത്ത മക്കൾ വേണ്ടാത്ത പേടി കഴിയുന്ന മക്കൾ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ മക്കൾക്കും വേണ്ടി നമുക്ക് ഈശോയോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവിന് വലിയ സമാധാനം വലിയ സന്തോഷം എല്ലാ മക്കളിലും കുടുംബങ്ങളിലും നിറയപ്പെടുവാൻ ഇടയാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം എന്ന് ജവമാലകളൊക്കെ ചൊല്ലി നമുക്ക് ഈ മേഖലയിൽ ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തി ധൈര്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ശക്തിയുടെ ആത്മാവ് സൗഖ്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പരിശുദ്ധമ്മയുടെ പ്രത്യേകമായ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആ കൃപയുടെ നിറവിൽ നമുക്കും നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും എല്ലാ മക്കൾക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെ വേദനിക്കുന്ന അനേകായിരം മക്കളുണ്ട് അനേക ആയിരങ്ങൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ മക്കൾക്കെല്ലാം വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധമ്മയോട് ചേർന്ന് ഈ മക്കളെല്ലാവരെയും ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ദിവ്യകാരന സന്നദ്ധിയിൽ ഇന്നേ ദിനം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈ ആരാധനയിൽ അല്പസമയം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഇന്നത്തെ ജപമാലകളൊക്കെ ഈ പ്രത്യേക നിയോഗത്തിൽ അമ്മയോട് ചേർന്ന് ദൈവസാന്നിധിയിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈശോ നമ
ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ സമാധാനവും സന്തോഷവും സ്നേഹവും സൗഖ്യവുമെല്ലാം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യ കാരുണ്യത്തിന് നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ അങ്ങയെ വിളിച്ച് അപേക്ഷിക്കുന്ന മക്കളുടെ അരികിലേക്ക് ഓടി വന്ന് മോനെ മോളെ ഞാൻ നിന്റെ കൂടെയുണ്ടെന്ന് അരുൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് കാരുണ്യമായി ഞങ്ങളെ എപ്പോഴും പൊതിഞ്ഞു പിടിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യ കാരുണ്യ ഈശോയ്ക്ക് നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ നല്ല ഈശോയെ അങ്ങയെടുത്തിരു സന്നിധിയിലേക്ക് അവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളായി ഞങ്ങളെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സ്വർഗീയമായ നിമിഷങ്ങളെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ ജീവൻ അങ്ങയുടെ ദാനമാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ സ്വന്തമാണ് അങ്ങയുടെ അവകാശമാണ് അങ്ങയുടേത് മാത്രമാണ് കർത്താവേ അങ്ങയുടെ സ്വന്തമായതിനെ ഒരിക്കലും നശിച്ചു പോകുവാൻ അങ്ങ് അനുവദിക്കുന്നില്ല അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട കൃപകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാം നിറച്ചു നൽകുന്ന കാരുണ്യവാനാണ് നല്ല തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ കണ്ട മേഖലയിൽ ഒത്തിരി വേദനിക്കുന്ന അസ്വസ്ഥതപ്പെടുന്ന എല്ലാ മക്കളെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും കർത്താവെ ജീവിത പ്രതിസന്ധികൾ അങ്ങയോടുകൂടെ നേരിടുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കണം അങ്ങയിലാണ് ഞങ്ങളുടെ വളർച്ച അങ്ങയിലാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യാശ അങ്ങിലാതെ ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധ്യമല്ല കർത്താവെ ഇപ്പോൾ പ്രത്യേക മാവിധത്തിൽ വേദനയിൽ നിരാശയിൽ ഭയത്തിൽ ഉത്കണ്ഠയിൽ ഉറക്ക നഷ്ടപ്പെട്ട് മാനസിക വിഭ്രാന്തിയിൽ അടിമപ്പെട്ട് പോയിരിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളെയും അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു ഈ അവസ്ഥയിൽ പല പല കാരണങ്ങളാൽ കർത്താവെ അടിമപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ മരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളെയും സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിരാശയുടെ പടുകുഴിയിൽ എന്തിനു ജീവിക്കണം ഇനി എന്താ ജീവിച്ചിട്ട് കാര്യം എന്നോട് ദൈവം ഇങ്ങനെ ചെയ്തല്ലോ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഈ നാട്ടിൽ ഈ ലോകത്തിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ ഈ മണ്ണിൽ ജീവിക്കണേ എന്ന് പോലും നിരാശപ്പെട്ട് കഴിയുന്ന എല്ലാ മക്കളെയും സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവേ അങ്ങയുടെ മക്കളോട് കരുണയായിരിക്കണമേ ആത്മഹത്യയെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്താലോ എന്ന് ആലോചിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളിലേക്കും ഓ ദിവ്യ കാരുണ്യ ഈശോയെ അങ്ങയുടെ സൗഖ്യത്തിൻ്റെ ശക്തി ജീവന്റെ ശക്തി നിറയട്ടെ ജീവന്റെ വില കർത്താവ് എത്രയോ വലുതാണ് അങ്ങാണ് ജീവൻ നൽകുന്നത് അങ്ങേക്ക് ജീവന്റെ വില നൽകുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും കഴിയത്തില്ല അത്രമാത്രം വില പിടിച്ചതാണ് എത്ര കൊടുത്താലും അത് തികയുകയില്ല എന്ന് അങ്ങ് തിരുവചനത്തിന് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലേ അത്രമാത്രം വില പിടിപ്പുള്ള ജീവനെ സ്നേഹിച്ച് അങ്ങനെ ഇഷ്ടം പോലെ ജീവിച്ച് ഈ ലോകത്തിൽ കർത്താവെ ആയിരിക്കുവാൻ അങ്ങയുടെ മക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ നിത്യ ജീവിതത്തെ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും കാണട്ടെ കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ആരും നിത്യ നരകത്തിലേക്ക് വീണു പോകാൻ പാടില്ല അതിനനുസരിച്ച് ഈ ലോകത്തിൽ അങ്ങയോട് ചേർന്ന് അങ്ങയുടെ പ്രമാണങ്ങളോട് ചേർന്ന് അങ്ങയുടെ വചനത്തോട് ചേർന്ന് അങ്ങാകുന്ന പാറമേൽ അടിസ്ഥാനമിട്ട ജീവിതങ്ങളാക്കി ഞങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളെ മാറ്റണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ അങ്ങ് പറഞ്ഞ വചനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അങ്ങയുടെ മക്കൾ അങ്ങയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കട്ടെ ഏതേ കുറ്റബോധത്തിൽ കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് വന്നുപോയി വീഴ്ചകളെ ഓർത്ത് നിരാശപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ കുറ്റബോധത്തിൻ്റെ ഭീതിയിൽ കർത്താവെ തകർന്നു പോയ എല്ലാ മക്കളെയും അങ്ങയുടെ കരുണ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണമേ അങ്ങയുടെ കരുണാർദ്ര സ്നേഹം അങ്ങയുടെ ക്ഷമിക്കുന്ന സ്നേഹം ഇനിമേൽ നിന്റെ പാപ ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല മഞ്ഞു പോലെ വെളിപ്പിക്കും രക്തവർണമായതെന്ന് പറഞ്ഞ ആ വലിയ സ്നേഹത്തിൻ്റെ കരുണ ഇപ്പോൾ എല്ലാ മക്കളിലേക്കും കർത്താവെ നിറയട്ടെ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്നു ഈ മക്കൾ വസിക്കുന്ന വീടുകളെ സമർപ്പിക്കുന്നു ഇന്ന് പറഞ്ഞ മേഖലയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ അവസ്ഥകളെയും സമർപ്പിക്കുന്നു ഈ മഹാമാരിയുടെ ഈ അവസ്ഥ ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ മക്കൾ ഏകാന്തത ദേവാലയത്തിൽ പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല അതിന് സങ്കടം വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതിന് സങ്കടം അതോടൊപ്പം തന്നെ കർത്താവെ ഈ അവസ്ഥയിൽ പോലും അങ്ങയെ വിളിക്കാനോ അങ്ങയിലേക്ക് അടുക്കാനോ കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ഈ സമയത്ത് കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയില്ല ഈശോ അങ്ങയുമായി യാതൊരു ബന്ധമില്ല പോരാത്തതിനും മൊബൈലും മദ്യപാനവും ലഹരിയും തെറ്റായ മ്ലേച്ച പാപങ്ങൾ കൂട്ടുകെട്ടുകളും ബന്ധങ്ങളും ഫോൺ വിളികളും കൊണ്ട് ഒക്കെ ഈ മക്കൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ കർത്താവെ അല്പം കഴിയുമ്പോൾ ഇതൊന്നും സഹായിക്കാത്ത അവസ്ഥയിൽ നിരാശപ്പെടും കർത്താവേ അങ്ങനെയുള്ള മക്കൾ ഈ ലോകം വിട്ട് പെട്ടെന്ന് തീരാൻ വേണ്ടി ആത്മഹത്യ പോലുള്ള ആ പൈശാചിക പ്രവർത്തികൾക്ക് അടിമപ്പെടും അങ്ങയുട
ഇത് ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്ന ഓരോ ജപമാലകളിലൂടെയും പരിശുദ്ധമ്മയുടെ വലിയ സാന്നിധ്യം നൽകി കൃപയുടെ വലിയ സംരക്ഷണത്തിൽ സ്വർഗത്തിൻ്റെ മാലാഖുമാരുടെ രാജ്ഞിയായ സ്വർഗത്തിൻ്റെ രാജ്ഞിയായ രക്തസാക്ഷികളുടെയും വിശുദ്ധയുടെയും രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധമ്മയോട് ചേർന്ന് ഇന്ന് ദിനം സ്വർഗത്തിന് വലിയ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങളിലും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിലും നിറയപ്പെടുവാൻ ഇടയാകട്ടെ വലിയ പ്രാർത്ഥനയോടെ ഈശോയെ അങ്ങയുടെ ആശീർവാദത്തിന് വേണ്ടി സകല മക്കളെയും സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വേദനിക്കുന്ന ഭയത്തിലും നിരാശയിലും അടിമപ്പെട്ട് ഡിപ്രഷനിൽപ്പെട്ട് മരുന്ന് കഴിക്കുകയും ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ആത്മഹത്യയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന മക്കളെയും അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ സമർപ്പിക്കുന്നു ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ അറിവില്ലായ്മ മൂലം മനസ്സിൻ്റെ വിഭ്രാന്തിയിൽപ്പെട്ട് കർത്താവ് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത എല്ലാ മക്കളുടെയും ആത്മ ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാ ആത്മാക്കളുടെ മേലും കരുണയായിരിക്കണമേ അങ്ങയുടെ കാര്യത്തെങ്കിലേക്ക് ഈ ആത്മാക്കളെ ഓരോരുത്തരെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടും അങ്ങയുടെ ആശീർവാദവും അങ്ങയുടെ കുരിശിൻ്റെ സംരക്ഷണം മുദ്രയും നൽകി സ്വർഗീയ സംരക്ഷണത്തിൽ ഞങ്ങൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണമേ എന്നുള്ള വലിയ പ്രാർത്ഥനയോടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നമുക്ക് ഈശോയുടെ ആശീർവാദം സ്വീകരിക്കാം ഈ മേഖലയിൽ നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ നിയോഗങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളും ഈശോയുടെ മുമ്പിലേക്ക് സമർപ്പിക്കാം ഈശോയുടെ വലിയ ശക്തി നമ്മിലേക്ക് എല്ലാ മക്കളിലേക്കും ഈ സമയം നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞ് ഒഴുകി എത്തട്ടെ പരിശുദ്ധ പരമാ ദിവ്യ കാരുണ്യത്തിന് എന്നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധ പരമാ ദിവ്യ കാരുണ്യത്തിന് എന്നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധ പരമാ ദിവ്യ കാരുണ്യ ഈശോയ്ക്ക് എന്നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ